بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি আমরা সকলে ভালো রয়েছে আবারো স্বাগত আমাদের অনলাইন ক্লাসে বরাবর মতই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে আজকে আবারো চলে আসলাম ফান্ডামেন্টালস অফ ম্যাথমেটিক্স চ্যাপ্টার 8 এ থিওরি অফ ইকুয়েশন সমীকরণ তত্ত্ব অর্থাৎ চ্যাপ্টার 8 এর एग्जांपल 35 এর 2 নাম্বারটা আজকে আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করব খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন আগে কিছু বেসিক অংশ আলোচনা করা আছে এবং সমান্তরাল প্রোগ্রামন আলোচনা করা আছে সূত্র আলোচনা করা আছে এবং গুরুত্বপূর্ণ কিছু বোর্ড প্রশ্ন আলোচনা করা আছে যদি ক্লাস গুলো দেখে না থাকো অবশ্যই ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্স চেক করে অথবা এই চ্যানেলে প্রবেশ করে প্লেলিস্টটিকে সার্চ করে ক্লাস গুলো দেখে নিও তাহলে আজকে আমাদের যে ক্লাসটি আছে খুব গুরুত্বপূর্ণ ক্লাসটি আমরা আমাদের জন্য সহজ হবে তো তোমরা থাম্বেলে যে প্রশ্নটি দেখতে পাচ্ছ সেই প্রশ্নটি আজকে আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করব তো যাই হোক গত পর্বে আমরা সমান্তর প্রগমন আলোচনা করেছিলাম তো আজকে আমরা আলোচনা করব ভাজিত প্রগমন তো এখানে একটা প্রদত্ত সমীকরণ দেওয়া আছে এবং সমীকরণটির মূলগুলো ভাজিত প্রগমন তো সমান্তর প্রগমন ভাজিত প্রগমন গুণোত্তর প্রগমন আছে এগুলো আমরা একটু বেসিক হিসেবে আলোচনা করব পরে তো এখন যেহেতু বলছে যে ভাজিত প্রগমনটা কি ভাজিত প্রগমনটার কিছু মূল আছে সেই মূলটা আমরা জানি আর সমান্তর প্রগমনের কিছু মূল আছে অর্থাৎ সমান্তর প্রগমন সমান্তর প্রগমন আর একটা হলো সমান্তর প্রগমন যখন মান অর্থাৎ মূল ধরি তখন কি ধরি আলফা মাইনাস বিটা আলফা কমা আলফা প্লাস বিটা ধরি তিনটা মূল ধরতে হয় যেহেতু এটা ত্রিঘাত সমীকরণ তো সেক্ষেত্রে সমান্তর প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে আমরা এই অর্থাৎ মূলগুলো ধরি প্রথমে আলফা ম্যানেজ বিটা কমা আলফা আলফা প্লাস বিটা আর যেহেতু বলছে এটা ভাজিত প্রোগ্রামন ভাজিত প্রোগ্রামন তাহলে আমরা কি করবো ভাজিত মানে ভাগ একারে থাকবে তাহলে ওয়ান মাইনাস কত এরকম হয় আসবে আর কি ঠিক আছে ওয়ান বাই আলফা ওয়ান বাই আলফা প্লাস বিটা তো একটা জিনিস খেয়াল করো সমান্তর প্রগমন বলতে কোনো ভাগ থাকবে না আর ভাজিত প্রগমন বলতে ওয়ান বাই থাকবে তো যাই হোক যদি আমরা এটাকে উল্টাই দিই তাহলে দেখো তো আলফা মাইনাস বিটা তাহলে কত ওয়ান আলফা বাই ওয়ান আলফা প্লাস বিটা বাই ওয়ান তো যদি ভাগ করে ফেলি ওয়ান দ্বারা ভাগ করি তাহলে আমাদের কি আসতে আছে এটা এটা আসতে আছে এটা আসতে আছে তার মানে কার সঙ্গে মিলে যে একটু খেয়াল করো আমাদের মিলে যায় সমান্তন প্রগমনের সাথে তো সমান্তন প্রগমনের সাথে অর্থাৎ যদি উল্টাই দেয় এটা আসে তো সবচেয়ে বেশি একটু ভালো হয় যখন ভাজিত প্রগমন দেওয়া থাকবে তখন আমরা কি করব যে সমান্তরণ প্রোগ্রামে নেওয়ার চেষ্টা করব তাহলে আমাদের জন্য খুব সহজ হবে তাহলে কি করতে হবে তো মূল অর্থাৎ চলক হিসেবে যেটা ছিল সেটার পরিবর্তন করতে হবে তাহলে এখানে কী করতে করি আমরা এক্সের পরিবর্তে যেহেতু এক্স আসে তাহলে এক্সের পরে তো ওয়ান বাই এক্স বসাবো ঠিক আছে বসাই বসালে কি হবে এটা চেঞ্জ হয়ে যাবে এবং ওখান থেকে আমরা ক্যালকুলেশন করে সমান্তরকে ধরে আমরা কি ভাজিত প্রোগ্রামটা বের করব তো যাই হোক ক্লাসটা দেখতে থাকবে নিশাল আশা করি সহজ হবে তো এখানে কত আছে পনেরো তাহলে এক্সের পরিবর্তে আমরা কি বসো ওয়ান বাই এক্স তো এখানে ওয়ান বাই এক্স বসানো আছে কিউব ছিল কিউব মাইনাস আর এখানে এক্সের পরিবর্তে এটা বসাবো প্লাস নাইন এক্সের পরিবর্তে বসালাম তো এটা বসানোর পর এখানে মাইনাস ওয়ান আছে তো নাইন এক্স নাইন ওয়ান বাই অর্থাৎ এক্সের পরিবর্তে বসালাম মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল জিরো তো এখানে যদি একটু ক্যালকুলেশন করি তো এখানে দেখো তো এটার উপর কিউ বলতে হবে ওয়ানের উপর কিউব মানে ওয়ান এক্সের উপর কিউব মানে এটাই মাইনাস টোয়েন্টি থ্রি ইন্টু এটার স্কোয়ার মানে ওয়ানের উপর স্কোয়ার মানে এটা আর এক্সের উপর স্কোয়ার মানে অর্থাৎ দুইটার উপর স্কোয়ার বুঝে ওয়ানের উপর স্কোয়ার মানে ওয়ান এক্সের উপর স্কোয়ার মানে এক্স স্কোয়ার প্লাস নাইন ইন্টু ওয়ান বাই এক্স মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো তো এটা একটু ঠিক করতে হবে দেখো এখানে এটা উপরে যদি গুণ করি পনেরো একে পনেরো এক্স কিউ মাইনাস এটা উপরে গুণ করলে কত টোয়েন্টি থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস নাইনটা যদি অনেক সময় গুণ করে নাইন এক্স মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল জিরো তো এখন যেহেতু উপরে লব নিচে হর উপরে লব নিচে হর উপরে লব নিচে হর তো এখানে একটা প্রশ্ন হলো যে কেন আমরা ওয়ান বাই এক্স বসাবো এই জন্যই বসাবো যেহেতু এটাকে সমান্তরাল আকারে নেওয়ার জন্য তার মানে আমরা যে কাজটা করতেছি 
তো ভাজিত প্রোগ্রামন থেকে আমরা কি সমান্তর আকার নিব এবং সেই মানগুলো ব্যবহার করে পরবর্তীতে ভাজিত মান বসালে হয়ে যাবে অর্থাৎ এখানে দেখো আমরা লসক যদি করি উপরে লব নিচে হওয়ার উপরে অর্থাৎ এখানে সর্বোচ্চ পর হল এক্স কিউব এটা ভাগ করলে ওয়ান পাওয়া যাবে অর্থাৎ পনেরো একে পনেরো লবের সঙ্গে আমরা জানি হর লসক করার পর হর ভাগ করে যা থাকবে সেটা লবের সঙ্গে গুণ হয়ে যায় এক্স স্কোয়ারকে এক্স কিউকে ভাগ করলে একটা এক্স পাওয়া যাবে এক্স পাওয়া যাবে ঠিক আছে এই যে এক্স তাহলে এখানে এক্সটা তেইশের সঙ্গে গুণ হয় অর্থাৎ এটা প্লাস এটা দিয়ে ভাগ করলে দুইটা অর্থাৎ এক্স স্কোয়ার থাকবে আর নাইন এক্স স্কোয়ার মাইনাস এটা নিচে একটা ওয়ান আসে ওয়ান দিয়ে যদি এক্স কিউ ভাগ করি এক্স কিউ পাওয়া যাবে ওই এক্স কিউবকে আবার উপরে ওয়ান দ্বারা গুণ করলে কত হবে এক্স কিউব ইকুয়াল জিরো আসে জিরো এখন একটা জিনিস খেয়াল করো এখানে এটা ভাগ আকার আসে তাহলে ওই দিকে পার করলে অর্থাৎ গুণ আকার হয়ে যাবে তাহলে জিরো ইন্টু এক্স কিউ তার মানে জিরো হবে তো এখন আমরা এখানে যা আসে তাই আসে মাইনাস এটা এক্স কিউ সমান জিরো তার মানে এটাকে ওই দিকে চেঞ্জ করলে জিরো হয়ে যাবে এখন প্রশ্ন হলো সর্বোচ্চ পাওয়ারগুলো আমরা কি করব সামনে সাজিয়ে লিখব তো সর্বোচ্চ পাওয়ার কত এক্স কিউ এর আগে মাইনাস আছে মাইনাস মাইনাস তারপর সর দুই দ্বিতীয় পাওয়ার কত এটা এক্স স্কোয়ার তাহলে এখানে কত শুধু এক্স এটা প্লাস এটা কত ফিফটিন ইকুয়াল জিরো এখন প্রশ্ন হলো সর্বোচ্চ চলক যেহেতু চলক আমরা জানি এক্স ওয়াই জেড তো সর্বোচ্চ চলকের আগে যদি মাইনাস থাকে এটাকে প্লাস করার চেষ্টা করব অর্থাৎ এখানে যেহেতু মাইনাস আছে এটাকে প্লাস করতে গেলে আমাদের বাইরে একটা মাইনাস দ্বারা কি করতে হবে গুণ করতে হবে তাহলে আমাদের কি হয়ে যাবে এটা চেঞ্জ হয়ে যাবে আশা করি বিষয়টি ক্লিয়ার মানে সর্বোচ্চ পাওয়ার আগে মাইনাস না থাকাটাই ভালো তাহলে এটাকে গুণ করলে কত মাইনাস মাইনাসে হবে প্লাস আর মাইনাস প্লাসে মাইনাস মানে এখানে প্লাস থাকলে হলো বাকিগুলো কি আসবে দেখার প্রয়োজন নাই এটা হিসেবে যা আসবে তাই তাহলে এখানে মাইনাস আর মাইনাসে প্লাস হয়ে গেলো মাইনাস আর প্লাস আর মাইনাস কত ফিফটি কিলো জিরো তো এখন আমাদের কাজ হলো যেহেতু এটা একটা সমীকরণ এই যেই সমীকরণটা বের করছি সেটা একটা প্রদত্ত সমীকরণ এই সমীকরণ থেকে আমাদের যেহেতু আমরা জানি যে ত্রিঘাত সমীকরণের আদর্শ সমীকরণ এক্স কিউ এক্স কিউ এ এক্স কিউ প্লাস বি এক্স স্কোয়ার প্লাস সি এক্স প্লাস ডি ইকোয়াল জিরো তো এখান থেকে আমাদের কি করতে হয় এর মানটা নিয়ে আসতে হয় তো এর মানটা কত এখানে খেয়াল করো এ ইকাল টু যদি তুলনা করি এখানে শ কত আসে ওয়ান আর বি কত বি ইকাল টু মাইনাস নাইন আর সি যদি তুলনা করি তাহলে কত আসতে আসে অর্থাৎ সি এই তুলনাগুলো আমরা জানি কীভাবে তুলনা করতে হয় আর ডি সমান কত পাওয়া যায় ডি সমান মাইনাস এত তার মানে এই মানগুলো আমাদের প্রয়োজন হবে তো এখন এ বি সি এবং ডি আমাদের তুলনা করা শেষ অর্থাৎ মান বের করা শেষ এখন আমরা ধরে নিব ধরে নিব কি ধরে নিব যে মূল ধরে নিব যেহেতু এটাকে আমরা ভাজিত থেকে সমান্তরাল নিয়ে ফেলছি তাহলে মনে করি মূলগুলো তো মূলগুলো তাহলে মূলগুলো যেহেতু সমান্তরালে ধরবে এটা তাহলে আলফা মাইনাস বিটা কমা একটা আলফা কমা আলফা প্লাস বিটা আশা করি বিষয়গুলো ক্লিয়ার তো তিনটা যেহেতু ত্রিঘাত সমীকরণ এই জন্য আলফা অর্থাৎ এটা মুখস্থ রাখতে হবে আলফা মাইনাস বিটা প্রথমে তারপর আলফা আলফা প্লাস বিটা অর্থাৎ ত্রিঘাত যেহেতু তাহলে আমরা কি দুইটা মিলে একটা অর্থাৎ এটা একটা এটা একটা একটা অর্থাৎ তিনটা তিনটা মূল ধরতে হবে তারপর আমাদের কি করণীয় সেই করণীয়টি হলো এখন যেহেতু আমরা জানি যোগফল বের করতে হয় অথব আমরা যোগফল বের করব অর্থাৎ মূলগুলোর যোগফল বের করব তো যোগফল কি সবগুলো যোগ করতে হতো এখানে আলফা মাইনাস বিটা প্লাস আলফা প্লাস আলফা প্লাস বিটা তো যখন আমরা মূলকে তুলনা করি তখন আমাদের ত্রিঘাত থাকে যখন আমরা আগের বেসিকে আলোচনা করছিলাম তখন তিনটা মূলে যোগফল আলফা প্লাস বিটা প্লাস গামা সমান মাইনাস বি বাই এ হয় অর্থাৎ মাইনাস বি বাই এ হবে আর এখানে দেখো ক্যালকুলেশনে মাইনাস বি এবং প্লাস বি কাটা এখানে তিনটা আলফা অর্থাৎ সবগুলোই যোগ আকার আছে তাহলে আমরা কি করতাম থ্রি আলফা হয়ে যাবে যোগ করলে মাইনাস আর বীর মানটা কত বীর মানটা হলো এখানে মাইনাস নাইন এই যে বীর মানটা এখানে বসালাম না মাইনাস নাইন আর এর মানটা হলো ওয়ান ঠিক আছে আশা করি বিষয়টি ক্লিয়ার এখন থ্রি আলফা এখানে দেখো মাইনাস মাইনাস প্লাস হয়ে যাবে আর নাইনকে ওয়ান দ্বারা ভাগ করলে নাইন হবে এখন এখানে আলফার মানটা বের করবো তাহলে নাইনটা উপরে যাবে আর থ্রিটা ভাগ হয়ে যাবে তার মানে এখানে আলফা অর্থাৎ তিনটি অর্থাৎ থ্রি পাওয়া যাবে ভাগ করলে কত পাওয়া যাবে থ্রি তার মানে আলফার মানটা আমরা বের করতে পারছি এখন একইভাবে আমাদের কি করতে হবে বিটার মানটা বের করতে হবে তো বিটার মান বের করতে গেলে আমাদের কি একই কাজ গুণফল একবার যোগফল একবার গুণফল তাহলে এখানে তিনটা মূল ছিল তার গুণফলগুলো কি আসে আলফা মাইনাস বিটা ব্র্যাকেট ক্লোজ আলফা 
আলফা প্লাস বিটা ঠিক আছে গুণফল মানে এটা গুণ ব্র্যাকেট মানেই গুণ আর গুণফলের সূত্র আমরা জানি মাইনাস ডি মাইনাস ডি বাই এ এটা মুখস্থ রাখতে হবে আর এখানে দেখো একটু সাজে লিখি তাহলে এখানে দেখো তো আলফাটাকে সামনে আনলাম আর এটা একটু যদি সাজে লিখি তাহলে আমাদের একটা সূত্র আসে আলফাটাকে সামনে আনলাম এটাকে সামনে আনছি এটা পরে দিয়ে ফেলছি আর এখানে দেখো মাইনাস ডির মানটা কত ডির মানটা মাইনাস ফিফটিন অর্থাৎ পনেরো এর মানটা হলো ওয়ান ঠিক আছে আর একটা জিনিস খেয়াল করো আলফা এখানে যদি আমরা গুণ করি অর্থাৎ এ প্লাস বি ইন্টু আমরা জানি অর্থাৎ এ প্লাস বি ইন্টু এম আমরা সূত্র কী জানি এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার যেহেতু এখানে এ স্কোয়ার এ বলতে কিছু নেই আলফা আছে বি বলতে বিটা আছে আর এখানে মাইনাস আর মাইনাস প্লাস হবে পনেরোকে যদি ওয়ান দ্বারা ভাগ করি তাহলে কত পনেরো ঠিক আছে এখন এখানে শুধু যে কাজটা করব সেটা হলো আলফার মানটা বসাবো দেখো এখানে আলফার মানটা আমরা বের করছি থ্রি তো আলফার মানটা থ্রি বের করা হয়ে গেছে এখানেও থ্রি তারপর স্কোয়ার মাইনাস বিটার মানটা চলে আসবে তার এখানে কত আসছে পনেরো আর এখান থেকে দেখো ধীরে ধীরে যদি কাজ করি এখানে দেখো হিসাব করলে কত আসে নাইন থ্রি বিটার স্কোয়ার মানে নাইন মাইনাস বিটার স্কোয়ার মাইনাস বিটার স্কোয়ার আর এটা গুণ ছিল তাহলে এদিকে পনেরোর সঙ্গে কী হয়ে যাবে এটা ভাগ হয়ে যাবে তাহলে এখানে যদি ভাগ করি তাহলে এখানে কি আসে নাইন মাইনাস বিটা স্কোয়ার তাহলে ভাগ করলে অর্থাৎ থ্রি আসবে তিন সরি তিন পাঁচ পনেরো ফাইভ আসবে ঠিক আছে তো এখান থেকে আমাদের কি করতে হবে হিসাবটা বের করে নিয়ে আসতে হবে তো এই হিসাবটা আমরা এই পাশে করতে পারি যেহেতু আমাদের জায়গা অনেক কম তো আশা করি বিষয়গুলি আমরা ক্লিয়ার যদি কোনো জায়গায় বুঝতে অসুবিধা অবশ্যই কমার্সে লেখার চেষ্টা করব তো এ পরবর্তী লাইনটা অর্থাৎ এখানে যদি আমরা লিখি তাহলে এখানে কত আসে মাইনাস নাইন আবার রিপিট করি নাইন মাইনাস বিটা স্কোয়ার ইগল ফাইভ আর এখান থেকে যদি মাইনাস বিটা অর্থাৎ বিটার মানটা নিয়ে আসতে হবে ফাইভ প্লাস নাইন আসে মাইনাস নাইন হয়ে যাবে তাহলে মাইনাস বিটা স্কোয়ার তো যদি বাদ দিই কত হবে ফোর আসবে নয় থেকে পাঁচ বাদ দিলে হবে চার আর যেহেতু এটা বড় ওই মাইনাস আর সমাধানের নিয়ম অনুযায়ী আমরা দুই পাশে একই জিনিস হলে আমরা কাটতে পারি আর তাহলে কত বিটা স্কোয়ার ইগুলো ফোর এটা যেহেতু ডাবল আসে সিঙ্গেল আনতে হবে তো সিঙ্গেল আনতে গেলে আমরা জানি রুট করতে হয় এই জিনিসটা তাহলে এখানে দেখো রুট স্কোয়ার কাটা বিটা আর এটা কত হবে টু তো এই হলো আলফার এবং বিটার মান অর্থাৎ আলফার মান বের করছে আমরা থ্রি এবং বিটার মান বের করছে আমরা কত টু তো এখন আমাদের কী করতে হবে ভাজিত মানটা নিয়ে আসতে হবে অর্থাৎ ভাজিত প্রোগ্রামন দেখো একটু তো এখানে কি ভাজিত যেহেতু আমাদের ক্যালকুলেশনটা ভাজিত প্রোগ্রামন আর হিসাবটা করছি সমান্তরালে ঠিক আছে প্রোগ্রামন তো ভাজিত প্রোগ্রামনের মানটার সূত্রটা কি আমরা জানি ওয়ান বাই আলফা মাইনাস বিটা কমা আলফা ওয়ান বাই আলফা প্লাস বিটা ঠিক আছে ওয়ান বাইটা আলফা হবে তো ভাজি তো বলতে ভাগে কেটে থাকবে এটি তফাৎ তো আমরা মানটা কিন্তু বের করছি ক্যালকুলেশনটা করছি পুরোটাই সমান্তরাল অর্থাৎ সমান্তরাল প্রোগ্রামনে কিন্তু যখন আমাদের হিসাবটা শেষ হয়ে যাবে আলফা বিটার মান চলে আসবে তখন আমরা ভাজিত যে সূত্র অর্থাৎ মূল সেটা আমরা ক্যালকুলেশন দেখালে হয়ে যাবে তাহলে এখানে দেখো ওয়ান বাই এখানে আলফার মান কিন্তু থ্রি মাইনাস বিটার মান বের করছি টু কমা ওয়ান বাই আলফার মান থ্রি কমা তো এখানে দেখো আল ওয়ান বাই আলফার মান থ্রি প্লাস বিটার মান কত বিটার মান টু দেখো এখানে যদি ওয়ান বাই এটা বাদ দাও কত আসবে ওয়ান আসবে আর এখানে দেখো ওয়ান বাই থ্রি থাকতেছে আর এখানে ওয়ান বাই ফাইভ থাকতেছে তো এটা ওয়ানকে ওয়ান দ্বারা ভাগ করলে ওয়ানই হবে আর ওয়ানকে এটা ভাগ করার দরকার নেই যা আছে তাই থাক ভাগ করলে দশমিক আসবে তো এটা যদি সাজে লিখি তাও হবে যদি সাজে না লিখি তাও হবে তবে আমাদের দেখতে হবে মূলগুলো ঠিক আছে কি না ঠিক আছে এটা ঠিক আছে কি না ওয়ান এটার ওয়ান এটার কত ওয়ান বাই থ্রি আর এটার কত ওয়ান বাই ফাইভ তো এটা হয়তো একটু আগে পরে থাকতে পারে কোনো সমস্যা না তবে দেখতে হবে এটার মান কোনটা এটা এটার মান এটা কিন্তু এটার মান কিন্তু এটা হওয়া যাবে না এটার মান এটা অর্থাৎ উল্টা পাল্টা হওয়া যাবে না এটি তাহলে এটাই আমাদের কি এই মূলগুলোর অ্যান্সার তো আশা করি আমরা বিষয়টি বুঝতে পারছি যদি কোনো জায়গায় বুঝতে অসুবিধা অবশ্যই কমেন্টসে লেখার চেষ্টা করবো তো আজকে এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ